வணக்கம் இண்டஸ்ட்ரி நாயர்களுக்கு என் மனதை சொல்லிக்கிறேன் என் பேர் சார் மகேஸ்வரன் தமிழ் திரைப்பட ஒளிப்பதிவாளர் இளமை பருவம் முதல் ஒளிப்பதிவாளர் ஆனது வரை உங்களை பற்றி என் பருவம் வந்து சென்னை தான் அப்பா வந்து சொல்லுங்க அம்மா வந்து திருவண்ணாமலை எல்லாமே ஆனால் அப்பா சின்ன சின்ன வயசு சென்னை வந்ததுனால நாங்கள் படித்தது பிறந்த படித்த எல்லாமே சென்னை தான் நான் பிஸ்மாம்பலத்தில் தான் வந்து ஸ்கூல் ஸ்டடிஸ்லாம் பண்ணேன் குரம்பூர் வந்து ஹையர் செகண்டரி பண்ணேன் இது வந்து சொல்லிக்கிற மாதிரி ஜென்ரலான ஒரு இதை இது வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சினிமா தான் இது வந்து இப்போ அப்பா அம்மா யாருமே வந்து யாருமே சினிமா தெரியல கிடையாது ஒளிப்பதிவை கல்வியாக கற்றது திரை உலகில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உதவியது நம்ம தொழில்நுட்ப ஆர்வம் இருக்கு அது தொழில் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அனுபவம் மட்டும் பெற தொழில்நுட்ப அறிவு நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு கல்வி தேவைப்படுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் இப்போது அடையார் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது நான் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் முடிச்சு நாங்கள் தேவை எனக்கு வந்து அங்கே கிடைக்கல ஏன்னா ரொம்ப லிமிடெட் அப்போது இப்போ இருக்கிற மாதிரி இப்போ நிறைய விஸ்காம் காலேஜ்லாம் கிடையாது வெறும் அடையார் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் புனே இன்ஸ்டியூட் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் அப்படி தான் இருந்தது அது புனே இன்ஸ்டியூட்னால் ரெண்டு தான் அடையார் அண்ட் புனே ரெண்டுமே வந்து இப்போ இருக்கிற காம்படிஷன் வந்து எனக்கு கிடைக்கல அது ஒன்றும் டிசன் வந்து ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் சினிமாவில் அதனால் வந்து அதுவும் வந்து ஒரு தடை அதுக்கப்புறம் நியூ டெல்லி இந்திரா காந்தி யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி கோர்ஸ் வந்து அது அங்கே போய் அது இந்த கோர்ஸ் படித்தேன் அது வந்து சினிமாட்ராஃபி வீடியோகிராஃபி டெலிவிஷன் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே வந்து அதில் இருக்கும் அதில் நான் அது சினிமாட்ராஃபி எடுத்து நான் கோர்ஸ் பண்ணேன் இந்த கோர்ஸ் எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜி ஒரு ஒரு கலைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் தேவைப்படுது வந்து டெக்னிக்கல் தேரி அண்ட் ஒன்று ஆஸ்தட்டிக் தேரி ரெண்டுமே வந்து தேவைப்படுது ஆஸ்தட்டிக் அழகியல் சார்ந்த விஷயம் அது வந்து உங்கள் சொந்த இதில் வந்து ஒரு விஷயம் அது நீங்கள் இப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த அழகான விஷயத்தை எப்படி எடுக்கிறதுக்கு வந்து பெரும்பு தேவைப்படுது அது வந்து நீங்கள் வந்து சயின்டிஃபிக் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கலாம் வந்து நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்குது அது பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் இல்லைனா நீங்கள் யார் யார்ட்டும் ஏன்னா ஒரு அஷண்டாக இருந்து கற்றுக்கிறது வேறு விஷயம் அது வந்து அனுபவம் சார்ந்த விஷயம் கற்றுக்கும்போது அவங்களோட அனுபவம் தான் உங்களுக்கு பெருசாக பிரதிபலிக்க முடிய நீங்களாக இன்னொருத்தியாக கிரியேட் பண்ண முடியாது அந்த கிரியேஷனுக்கு வந்து எஜுகேஷன் வந்து தேவைப்படுது திரைத்துறையில் கால் பதிக்க நீங்கள் எதிர்கொண்ட போராட்டங்கள் குறித்து பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா திரைக்கு நுழையிறது அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கனவு தான் அதுக்கு நிறைய சில பேருக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிடும் சில பேர் போராடி வரணும் சில பேருக்கு வந்து கேட்லேயே காத்து இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க அது எப்படி சொல்கிற அது வந்து ஒரு ஒரு மாயக்கோட்டை மாதிரி தான் சினிமாங்கிறது இப்போது படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடுத்து நல்லா ப்ராக்டிக்கல் ஒரு அனுபவம் தேவைப்படுது அதாவது ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படுது நீங்கள் படித்து முடித்தவொன்னே வந்து இங்கே இப்போது எல்லாம் விஸ்காம் முடித்தவொன்னே வந்து படம் பண்ணிடுறாங்க அது அவங்களுக்கு அது அவங்க திறமை அதிக நம்பிக்கை வச்சுருக்கனால நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள்லாம் எங்கள் மேலே பசங்க திறமை நம்பிக்கை கிடையாது அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா படிச்சுட்டோம் படித்ததுக்கப்புறம் சமைப்பது எப்படி அப்படி தான் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் நிஜமாலுமே அடுப்பு கூட தட்ட வச்சது கிடையாது இதுதான் உண்மையான அப்போ இங்கே நிலவரம் அப்போது வரும் வந்து அப்போ யார்கிட்ட நம்ம சேர முடியும் யார்கிட்ட நம்ம வந்து நம்ம நாலேஜ் வந்து இது பண்ணிக்க முடியும்னு பார்க்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு சேர்ந்தது வந்து வைஷ்ணவி ஃபிலிம் என்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து நான் உதவி ஒளிப்பாளராக சேர்றேன் அது வந்து இப்போ குட்டி பத்மினின் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க மீடியாவில் அவங்களோட நிறுவனம் அது அவங்க வந்து அப்போ வந்து மிகப்பெரிய தொலைக்காட்சி தொடர்லாம் பண்ண தயாரிப்பாளர் நான் அதில் பேர் வேலைக்கு சேர்ற உதவி ஒளிப்பாளராக சேர்றேன் அங்கே இருந்த சீனியர் ஒளிப்பதிவாக வந்து மணிகண்டன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்க மணிகண்டன் சார் வில்சன் யூ கே செந்தில்குமார் போன்ற மிகப்பெரிய ஜாம்பவான உருவான நிறுவனம் அது அங்கே வந்து ஒரு கடைசி நான் சேரும்போது கடைசி எனக்கு அப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நான் சேரும்போது நான் தான் கடைசி அப் அப்போ அவங்ககிட்ட ஒரு அவங்களோட அறிமுகம் கிடைக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது அவர் மணிகண்டன் சார் பண்ண மிஸ்டர் ரோமியோ அப்புறம் வந்து அவர் மிஸ்டர் மணிகண்ட் சாரோட மிஸ்டர் ரோமியோ செங்கோட்டை இது மாதிரி படங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு பெண்ணிய மனித தொட்டு அது மாதிரி படங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட இருந்த மிக அதே அதே திறமையோடு அதே இந்த வில்சன் சார் அவர் முதல் படம் சுந்தர் பிரஷன் அதில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணோம் அப்போ வேறு ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணால் அந்த படத்தை நான் ஒர்க் பண்ண முடியல சொல்லாமலை அப்புறம் அவரோட சொல்லாமலையில் ஒர்க் பண்
அந்த ஒரு ஃபிலிம் கேமரா அது பார்த்தாலே இப்போ இந்த சின்ன கேமரா பார்த்தா பயமாக தான் இருக்குது அது விஷயம் ஃபிலிம் கேமரா பார்க்கும்போது ஒரு பயம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தொட்டு வீஃபண்ட் பார்க்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு அப்போல ஒரு ரெக்கார்டிங் அப்படி பண்ணும்போதே ஒரு பயம் இருக்கும் இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இன்னதான் டிஎஸ்எல் டிஜிட்டல் கேமரா வந்தால் கூட நான் ரெக்கார்டிங் வந்து உடனே பண்ண மாட்டேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு மாநிலத்தை பார்த்து எல்லாம் எவ்ரி திங்ஸ் ஓகே லைட்டிங் ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேமரா மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓகே ஆகிருந்து அதுக்கப்புறம் பண்ணும்போது தான் அந்த ரெக்கார்டிங் பண்ண தோட்டத்துக்கு எனக்கு மனசு வரும் ஏன்னா ஒரு நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வேல்யூ கிடையாது ஒரு ரெக்கார்டு வந்து வேல்யூ ஆகும்னு நினைக்கிற அது ஃபீல் வந்து வரும்போது தான் அந்த அருமை வரும் அந்த விஷயத்தை வந்து நான் அப்படி கற்றுக்கிட்டேன் இது வந்து நுழைவது வந்து நிஜமாலுமே ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தான் எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிடாது இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கும் வந்து வாய்ப்பு அது ஒரே ஒழிப்பதெல்லாம் சேர்த்து வந்து கஷ்டப்பட்டோம் ஆனால் படம் பண்ணுறதுக்கு பட்ட கஷ்டம் அதை விட ஜாஸ்தி ஏன்னா நம்மளேருந்து வந்து ஒரு உதவியாக இருக்கிறது ஈஸி ஒரு பெரிய கேமரோட நீங்கள் பத்து இருப்பாங்க சிறந்தான் ஆனால் உங்கள் நம்பி ஒரு 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 இயக்குனர் வந்து படத்தை ஒப்படைக்கிறாரு அப்படிங்கும் போது அது மிகப்பெரிய தேவைப்படும் யூனிவர்சிட்டி தான் நம்மளுடைய திறமை இல்லை நம்ம திறமையில் உங்கள் தேவை நம்பிக்கை தேவைப்படுது அந்த நம் நம்பிக்கை வர வைக்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட பழைய கலந்த காலம் இருக்கணும் அதை நம்பி தான் வந்து ஒரு இயக்குனர் வந்து உங்கள் ஸ்கிரிப்டை அது மட்டும் ஒப்படைச்சி படம் பண்ண வைக்கிறாங்க அதுக்கு நிறைய போராட்டம் இருந்தது சில விஷயம் சொல்லக்கூட முடியாது அந்தளவுக்கு போராட்டக்க தமிழ் திரை உலகின் புகழ்பெற்ற ஒளிப்பதிவாளர்கள் இப்போது நம்ம மணிகண்டன் சொல்லிட்டு மில்சன் சண்டை ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி நிறைய விஷயம் அதாவது படித்ததை விட இங்கே வந்து ஃபீல்டில் வந்து உதவியாளராக சொல்லும்போது நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற விஷயம் இருக்குது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த மணிகா சார் ஒர்க் பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா லைட் அப்ளிகேஷன்ஸ் லைட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறங்கிற விஷயம் வந்து அவர்கிட்ட நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம் ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பார்க்க பிரமிக்கிற மாதிரி லைட்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து வித்தவுட் லைட் லைட்ஸ் கம்பெனி படம் இருக்கிற டெக்னாலஜி இப்போ வந்துருச்சு அப்போது வந்து நீங்கள் லைட்ஸ் இப்போவும் லைட்ஸ் எந்த இருக்கு அதான் குவாலிட்டி ஆனால் அப்போ வந்து லைட்ஸ் பண்ணியே தீரணும் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஃபரன்ஸ் செமோடோகிராஃபிக்கு இருந்தது அந்த பீரியட் அது அந்த பீரியடில் வந்து அவர் வந்து ஜாம்பவானாக இருந்ததுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க அவங்க கிட்டே வந்து நான் நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்க முடிஞ்சது கேமரா அப்படி லேட்டஸ்ட் கேமரா வந்துடும் நம்பர் ஆஃப் லைட்ஸ் லைட்ஸ் இந்த வெரைட்டி ஆஃப் லைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அங்கே பார்க்குற வாய்ப்பு கிடச்சிது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுற அனுபவம் இங்கே வாங்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம பிஸ்னஸ் சார்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அழகியல் அவர் வந்து அவைலபிளிட்டியில் வந்து இன்னும் கம்போசிஷன் இப்போ ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பாக இருக்கட்டும் மணிகாசம் வந்து லைட்ஸில் வந்து ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுவார் வில்சன் சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா வில்சன் சார் லைட்டிங்கில் வந்து ஒரு மேஜிக்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் இந்த ஹில் ஸ்டேஷன் ஃபால்ஸு அது மாதிரி விஷயம் அதோடு கம்போஸ் பண்ணுற ஒரு நேச்சுரல் லைட்ஸில் ஒரு கம்போஸ் பண்ணுற விஷயம் வந்து வில்சன் சார் ரொம்ப அழகாக பண்ணுவார் அது மாதிரி ஓ இவன் ரெண்டு பேர் தெரிஞ்ச கேமரா சொல்ல மாதிரி இத்தனை நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது சில விஷயம் ஒர்க் பண்ணி கற்றுக்கணும் சில விஷயம் சில கேமரா மட்டும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியல அது சில கஷ்டமாக கூட ஆனால் பார்த்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் நிறைய இருக்குது இவங்க இப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு விஷயம் இருக்குது இல்லையா நம்மளுக்கு வந்து முதல்ல வந்து தெரியாது இப்படி தான் பண்ணாதான் அது வரும்னு தெரியாது ஆனால் ஒரு அனுபவத்தில் ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது தெரியும் இதை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி பார்த்து கற்றுட்டு நிறைய ஒழிப்பது அதில் சொல்ல போனால் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும் பிசி ஸ்ரீராம் இருக்கணும் கேவியானவர் ஆனால் நான் பிரமிச்ச கேமராமேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோக் மெத்தா இன்றைக்கும் என் ஸ்டூடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு பேர் ஃபோட்டோ வச்சுருமா அதில் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து அசோக் மெத்தா சார் ஃபோட்டோ அவர்கிட்ட நிஜமாக ஒர்க் பண்ண முடியாது அது மிக சரி ஆனால் படங்கள் பார்த்திங்கன்னா அவர் பண்ணப்பட பேண்டிட் குயின் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த படங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த சுச்சுவேஷன் எனக்கு அதெல்லாம் தான் வந்து சில நான் படங்கள் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து என்ன அறியாமல் வந்து வந்து அப்ளை பண்ணுவேன் ஏன்னா வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் தானே உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரியேட்டரை வந்து வேலை செய்ய வைக்கிறது நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய படங்களில் கிடச்சிது ஒர்க் பண்ணி அவர்கிட்ட மணிகண்ட சர்வை வில்சன் தான் கற்றுட்டு விஷயம் பார்த்து ஏற மாதிரி இருந்து நிறைய பேர்கிட்ட விஷயம் பார்த்து பார்த்து இன்றைக்கும் சில எனக்கு அப்புறம் அதாவது நான் எனக்கு நான் எனக்கு முன்னாடி வந்த கேமரா ஒன்று கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இப்போ எனக்கு அப்புறம் வர ஒன்று கற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கும் நிறைய படங்கள் பார்த்து கற்றுட்டு தான் இருக்கேன்
அப்படி இருக்கும்போது நிறைய நம்ம உதவி இயக்குனர்கள் எப்பயே இயக்குனர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு நட்பாக பழகுவோம் இல்லையா அப்போ பழகிட்டு இருக்கும்போது பிரவீன் காந்தி சாரோட வந்து எனக்கு அறிமுகம் கிடைச்சிது அப்படி இருக்கும் ஜோடின்ற படத்தை நான் வந்து ஒப்பு நிறைய வில்சன் சார் பண்ணும்போது நான் அந்த படத்தில் உதவி வழிபாத அப்போ அந்த அறிமுகம் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் சினிமா கொடுத்தபோது விளம்பர படங்கள்லாம் பண்ணும்போது விளம்பர படங்களில் ஒரு இயக்குனர் பிரவீன் காந்தி லலிதா ஜுவல்லரி ஆர்ட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது அதுக்கு நான் வந்து வழிபாதில் இருந்தேன் அப்போது ஒரு அறிமுகம் கிடைச்சிது அப்போது சார் வந்து ஒரு அஞ்சாவது படம் பண்ணணும் ஆனால் ரச்சகன் ஜோடி ஸ்டார் ரொம்ப பெ பெரியார் பண்ணி நாலாவது ஒரு அவர் துள்ளர்னு ஒரு படம் பண்ணார் ஒரு ஐயர் கதாநாயகம் ஆகிடுச்சு அடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய படம் பண்ணணும்னு ஒரு தேடுதல் இருந்தார் அப்போது சினிமா இல்லாமல் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பேசியிருக்கோம் சில தமிழ் ஒரு கூட சில விஷயம் பேசிகிட்ருப்போம் அவர் அந்த அவர் பேசிருக்கும்போது நம்ம தமிழுக்காக ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அவர் பேசுவார் நாமளும் நானும் அது மாதிரி ஒரு வெறித்தரமான படத்தை வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேசிகிட்டே இருந்தோம் அப்போ வந்து சரி இந்த படம் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு முன்னாடி ஜல்லிக்கட்டு பற்றி ஒரு படம் பண்ணலாம் சொல்லி பிளான் பண்ணோம் நானும் அவரும் வந்து மதுரைக்கு எல்லாம் போயிட்டு அப்போ அப்போயும் வந்து தண்டிக்கிறது தடையாக இருந்தது தடை வரப்போகுதுன்னு வந்து முதல் ஸ்டே அப்போ அந்த அதை பற்றி படம் பண்ணுவோன்னு போராடி வரும்போது அந்த தடை நீங்கிடுச்சு ஸோ ஆனால் அந்த படமும் பண்ண முடியல அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து இந்த நம்ம பாலாவோட மரணம் மிகப்பெரிய வந்து ஒரு எல்லாரும் ஒரு அதிர்வலை ஏற்பட்டுச்சு அந்த அலை எங்களையும் தாக்கிச்சு தாக்கும்போது நம்ம ஏதோ தமிழ் பண்ணுறதோட இந்து வந்து உண்மையான ஒரு தமிழ் வீரனோட புதல்வன் நம்மளுக்கு சரியான சந்தர்ப்பம் ஆண்டவனாக அதை ஏற்படுத்திருக்கான்னு ரெண்டு பேரும் உணர்ந்து அந்த படத்தை ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ண உட்காந்தோம் ஸ்கிரிப்ட் கிடக்கிறது மூணு மாதத்தில் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அந்த பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி அந்த விஷுவல் ஆக்கத்துக்கு பண்ண போராட்டங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் ரெடியாகி படம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு போராட்டம் படம் எடுத்து அது வெளியாகிறதுக்கு போராட்டம் இதெல்லாமே நீங்கள் எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த போராட்டத்தெல்லாம் மீறி என்னோடய முதல் படம் வெளிவந்தது அனுபவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ரெகுலராக ஃபிலிம் பண்ணும்போது வந்து சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கரார் அப்ளிகேஷன் லொக்கேஷன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஃபேண்டசி மூவிங்கும் அது வேறு எக்ஸ்பீ ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை போல் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு வார் ஃபீல் ஏன்னா நம்ம தினமும் பேப்பரில் பார்த்து ஒரு ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த விஷயத்தை நீங்கள் விஷயம் காட்டணும் அது ஒரு சேலஞ்ச் பேப்பரில் ஏதோ இலங்கையில் நடக்கிற விஷயம் அதை நம்ம இங்கேருந்து பேப்பரில் படிக்கிறோம் பேப்பரில் நியூஸில் பார்க்குறோம் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அந்த பாதிப்பை நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது ஏற்படுத்தணும் அது வந்து நீங்கள் ஒரு கமர்ஷியலாகவோ ஃபேண்டசியாகவோ காமிச்சிக்க முடியாது அப்போ உங்கள் சேலஞ்ச் இருந்தது அந்த வார் ஃபிலிம் எப்படி காமிப்பீங்க அப்படிங்கும்போது அவைலபிலிட்டி அந்த அவைலபிள் லைட்டில் அங்கே இருக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் அப்படியே காமிக்கணும் அப்படின்னும் போது அது ஒரு சேலஞ்சான விஷயம் நான் வந்து இப்போ நம்ம எப்படி சொல்கிறது அங்கே ஒரு ஒரு பெரிய க்ரௌட் இருக்கும் ஆர்டிஸ்ட்டு அது அந்த எல்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிஜமாகவே நாமளே வாரில் மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கும் ஏன்னா திடீர்னு ஃபயர் ஏரியும் திடீர்னு ஹெலிகாப்டர் மேலே பறக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சினிமாட்டிக்காக வேலை செய்கிறது மூடு வராது அப்போது அந்த வார் ஃபிலிம் எப்படி ஒரு வாரம் நடக்கும்போது எப்படி நீங்கள் ஒரு ஆர்மி எப்படி கேப்சர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கேப்சர் ஃபீல் தான் நான் இருந்தது அது பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது ரெகுலர் சில விஷயம் நான் பண்ணும்போது ஷூட் பண்ணும்போதே ஒரு பாதிப்பு வந்தது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்து ஒரு 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 அன்கம்ஃபர்ட் ஏற்படுத்துச்சு அந்த படத்தில் எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாலச்சந்திர மரணம் அதை நாங்கள் மரணம் வந்து நடந்ததுன்னு பார்க்குறோம் ஆனால் இப்போ வந்து அந்த மரணத்தை நான் காட்சிப்படுத்துகிறோம் அந்த சுச்சுவேஷன் ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து சாவரம் இப்போ குழந்தைன்றது வந்து நீங்கள் ரெகுலர் ஃபிலிமில் வந்து வேறு மாதிரி வந்து டிமிக்ஸ் பண்ணி காமிச்சலாம் ஆனால் எங்கள் ஸ்கிரிப்டே எங்கள் படமே வந்து அவர் மரணம் தான் அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த மரணத்தை நீங்கள் தத்துவமாக காட்டணும் காட்டும்போது ஷூட் பண்ணுறது நமக்கு ஒரு இன்னதாக ஆக்டிவாக அப்படின்ட்டு பண்ணால் கூட அந்த இடம் வந்து ஒரு ஒருத்தல் அதே அதே விஷயம் பிரபாகரன் சாரோட மரணத்தையும் நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் அவர் எப்படி வந்து அவர் வந்து எங்கேயோ ஒரு மரணம் அடைகிறாரு அதை எடுத்து இங்கே எல்லாம் வந்து நம்ம மீடியாவுக்கு ஷோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி அதே விஷயத்தை நாங்கள் ஷோ பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த ரெண்டு பேரும் லைவாக இருக்கும் ஆனால் அது பண்ணும்போது இயல்பாக நாங்கள் இல்லை எல்லாமே வந்து ஒரு நமக்குள்ளே ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு மரணத்தை நேரில் பார்த்த ஒரு பாதிப்பு தான் இருந்தது பறவை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு படம் ஒன்று பரவாயில்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அது வந்து பார்த்திங்க சிவப்பு எனக்கு பிடிக்க
சிவபெருமான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு சென்னை நடந்துட்டு இருக்க விஷயத்தை நாங்கள் வந்து நடந்துருக்கிறது என்ன காரணம் அப்படின்னு விஷயமும் சில சம்பவங்கள்லாம் காரணமாக இருக்குன்றத ஒரு சம்பவ கோர்வையை வச்சு படம் பண்ணுவோம் இது வந்து ஒரு ஏழு கிளைக்கதைகள் போகும் ஒரே கதை கிடையாது ஏழு கிளைக்கதைகள் இருக்கும் ஆனால் எல்லாம் கிளைக்கதைகளும் ஒரே காரணத்துக்காக நடக்கிற விஷயம் அது என்ன அதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது தீர்வு சென்னைக்கு சிகப்பு விளக்கு பகுதி வேணும் அப்படின்றது தான் ஆனால் வெளி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு அது மட்டும்தான் ஆனால் அது ஏன்ற விஷயம் யாரும் புரிஞ்சுக்கவே இல்லை சிகப்பு எதுக்கு எதுக்கு ரெட் லெட் ஏரியா என்ன தேவையா அவசியமாக சொல்லி இதுமாதிரி கேள்வி கேட்டுகிட்டே தான் ஒழிய கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்து எங்கள் படத்தை யாருமே பார்க்கல ஏன்னா படம் ரிலீஸ் ஆகலை ஒரு நாங்கள் எடுத்து ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு தான் அந்த படம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் கழிச்சு தான் போராடி தான் ரிலீஸ் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கூட ஏன்னா அந்த படம் டைட்டில் அந்த விஷயம் ஏன்னா பார்க்காமையே இது வந்து ஒரு கிளாமர் மூவி யாரும் கிளாமர் கண்டென்ட்டு அதனால் வந்து யாருமே வந்து கன்சிடர் பண்ணல அந்த மட்டும் தான் படம் பார்த்தோங்க யாருங்களை திட்டில் இது வந்து தான் நாங்கள் வந்து கிரெடிட் எடுத்து மொழிய படம் பார்த்து திட்டினா கூட நாங்கள் வந்து ஒரு வருத்தம் போட்டுருப்போம் அது இது வரைக்கும் படம் பார்க்காமே திட்டினால இந்த படத்தை வருத்தம் எங்களுக்கு படம் பார்த்து யாருமே திட்டில் நேரம் கழிச்சு நீங்கள் அந்த படத்தை பாருங்கள் ஆன்லைனில் இருக்கும் படம் பாருங்கள் தமிழ் சினிமா ஒளிப்பதிவின் தற்போதைய நிலை என்ன எம்மாதிரியான மாற்றத்தை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் ஒளிப்பதிவு தொழில்நுட்பம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா இன்னும் ஒளிப்பதிவு மட்டும் எல்லா தொழில்நுட்பமும் வந்து காலகாலத்துக்கு மாறிகிட்டே இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி ஒளிப்பது பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் ஃபிலிம் டு டிஜிட்டல் ஒரு கன்வென்ஷன் நடந்துருக்கு ஏன்னா வந்து எங்கள் கால காலகட்டம் எப்படின்னா ஃபிலிம்லேயும் இருந்து ஃபிலிம்லேருந்து மா அப்படியே டிஜிட்டலில் மாறுது அந்த காலத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ட்ரான்சிஷன் பீரியட் தெரியுது நல்லா தெரியுது அப்போது நீங்கள் வந்து அடாப்ட் ஆகிற ஒரு சுச்சுவேஷன் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒன்று வந்து ஒதுங்கி போகணும் ஒரு டி ஃபிலிமில் வந்து டிஜிட்டல் வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டல் இல்லை சொல்லிட்டு ஒதுங்கி போகணும் இல்லைனா அடாப்ட் பண்ணும் ரெண்டு விஷயம் தான் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சாய்ஸ் தான் அப்போது அடாப்ட் பண்ணுறோம் அடாப்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா சேலஞ்ச் இருக்குது சில விஷயம் வந்து இப்போ ஃபிலிமில் என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி ரெக்டிஃபை பண்ணி டிஜிட்டல் வருது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக டிஜிட்டல் வேணும் அப்படின்னு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு கேமரா ஒன்று பேசியிருப்பாங்கன்னா அதில் ஒருத்தர் நான் நான் இருப்பேன் ஏன்னா அப்போ எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ஃபிலிமில் என்ன இன்னும் ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணுறோம் ஷூட் பண்ணிவிட்டு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் ப்ராசஸ் பண்ணி அது வந்து ரஷ் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு டைம் எடுக்குது டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் ஏன்னா படமே வந்து ஒரு டியூரேஷனில் முடிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது அப்போது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அந்த காசு க்ளோஸ் பண்ணாலே அங்கே போகிறோம் இல்லைனா நாங்கள் எங்கே வந்து ஃபாரின் போகிறோம் ஒவ்வொரு துறையில் வந்து நம்ம டெக்னிக்கலாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி அதில் அதில் ஒளிப்பதிவும் ஒரு விஷயம் ஒளிப்பதிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா டெக்னிக்கலாக வந்து டிஜிட்டல் மாதிரி வந்துட்டே இருக்குது டெக்னாலஜி வந்துட்டே இருக்குது ரேப்பிடாக வந்து வந்துட்டுருக்கு ஃபஸ்ட்லாம் ஒரு கேமராவில் வந்து இன்னொரு கேமரா வரத்துக்கு வந்து ஒரு டைம் இருக்கும் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த கேமரா எடுத்து லேர்ன் பண்ணி அது ஒரு ப்ராஜெக்டே பண்ணிடலாம் ஆனால் இப்போது ஒரு கேமரா வந்து அது மாதிரி லேர்ன் பண்ணுறதுக்குள்ளே லேர்ன் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுல அடுத்த கேமரா வந்துடும் அதனால் ஸ்டடி பண்ணுறது கொஞ்சம் சேலஞ்சாக இருக்குது ஃபிலிம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிமில் பண்ணுற விஷயம் வந்து இப் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அதோட அருமை தெரியுதுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா ஃபிலிம் வந்து டிஜிட்டல் மாறுற காலகட்டம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபிலிம் வந்து டிஜிட்டல் மாறிட்டுருக்கு மாறிட்டுருக்கும் போது ஃபிலிமில் என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன் காம்ப்ளி காம்ப்ளிகேஷன் இருந்ததோ அதெல்லாம் ரெக்டிவை பண்ணி டிஜிட்டல் வருது அப்போது டிஜிட்டல் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் பேசியிருந்து ஒளிப்பாக பேசியிருந்தாங்கன்னா அது நானும் ஒருத்தனா இருப்பேன் ஆதரிச்சேன் டிஜிட்டல் இருக்குது அப்போது நிறைய கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருந்தது டிஜிட்டல் தான் ஃபிலிம் தான் டிஜிட்டல் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போட்டி இருக்கும் நடக்கும் அப்போ டிஜிட்டல் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒருத்தேன் ஏன் அப்படின்னா சில காரணங்கள் பட்ஜெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் ஷூட் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஏன்னா சினிமாங்கிறது ஒரு டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் இதில் வந்து ஒரு 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 காசு போட்டு காசு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கூட எடுத்தால் மட்டும் தான் அது லாபமாக இருக்கும் அது வந்து பெரிய படங்கள் தாங்குவாங்க சின்ன படங்கள் வந்து தாங்க முடியாது சின்ன படங்கள் வந்து வளர்ச்சி அடையணுன்றதுக்காகவே டிஜிட்டல் ஆதரிச்சோம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு அவுட்டோர் இங்கே போயிடுறீங்க ஃப்ளீம் எடுத்துகிட்டு ஒரு கொழுமனாலையோ இல்லைனா அப்ராடே போயிடுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு டென் டேஸ் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுவீங்க ஷூட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரஷ்ஷை வந்து நீங்கள் சென்னையிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு
ஆனால் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நான் இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா எடுத்தோன்னே வந்து ஒரு டேக் போதுன்னா எடுத்தோன்னே ரோல் கேமரா நாங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் சொல்ல சொல்ல மாட்டோம் அது பழகிடுச்சு எனக்கு ஒரு மானிட்டர் அஞ்சு தடவை மானிட்டர் பார்ப்போம் லைட்டிங் கரெக்ஷன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு மானிட்டர் பார்த்துட்டு இஃப் ஆல்மோஸ்ட் ஓகே அப்படின்னா மட்டும்தான் அங்கே கேமரா ரோல்னே ஒரு வயலின் தைரியமாக அந்த வார்த்தையே வரும் ஆனால் இப்போ எதுவுமே எதுவுமே இல்லைனா கூட ரோல் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு தான் ஓ அங்கே அது ஒரு பாட்டில் இருக்குது செருப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஒன் ஒன் மோர் அப்போது அந்த ஃபுட்டேஜுக்கு வேல்யூ இல்லை ஒரு ஒன் ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா அது வேல்யூ அந்த வேல்யூ டிஜிட்டல் இப்போ குறைஞ்சிட்டு வந்துருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது இது வந்து ஒரு இது ஒரு பிரச்சனை இப்போது டிஜிட்டல் கேமரா வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய கேமராஸ் வந்ததுனால ஈஸியாக வந்து எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ண முடியுது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அந்த ஃபிலிம் பற்றி ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அந்த ப்ராசஸிங்னா என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் நீங்கள் வந்து அந்த விஃபேண்ட்டை பார்த்தே ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்போது அதுதான் இதெல்லாம் ஈஸியானால எல்லாருமே இப்போ டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா வந்துடுச்சு எல்லாமே படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போது அங்கே கிராமர் மிஸ் ஆகுது இது வந்து கொஞ்சம் வந்து ஒரு எப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட நீங்கள் ஒரு சிறந்த கேமரான்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் முன்னாடி வந்து ஆல்ட்டு தான் நீங்கள் சிறந்த ஒழிப்பதை சொல்ல சொல் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்போ இருக்கணும் யாரும் ஒழிப்பதிலோ கன்சிடரே பண்ணுறது என்ன அவ்வளோ கேமராமேன்ஸ் அவ்வளோ அப்போ அது வந்து அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் உறுத்தலாக இருக்குது ஆனால் டிஜிட்டல் ஃபிலிமை காட்டிலும் டெக்னிக்கலாக சில அட்வான்டேஜ் இருந்தாலும் தரம் உணர்வு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒழிப்பதை வேலை கேட்டிங்கன்னா ஃபிலிம் ஃபிலிம் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் இப்படி தான் நான் சொல்வேன் ஒரு வாட்டி சில மாதிரி தூங்கமோட கனவு வரும் ஒரு வாழ் திருப்பி மீண்டும் ஃபிலிம் வந்துடாதா ஆனால் அந்த கனவு பழிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் தெரியுது ஃபிலிம் கூடிய சீக்கிரம் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்தால் மீண்டும் வந்து ஒரு சினிமாவுக்கு ஒரு பிரைட்டான ஒரு கலர்ஃபுல்லான விஷயம் நடக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக அந்த வீடியோ பார்த்த தமிழ் ரசிகர்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி தமிழ் ரசிகர்களுக்கு எங்கள் மக்கள் தெரிவிச